হ্যালো এভরিওয়ান অনেক দিন পরে আজকে আমরা আবার আমাদের অনলাইন লেকচার ক্লাসে ফিরে আসলাম আজকে আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু হচ্ছে টেনিস অ্যালবো আর টেনিস অ্যালবো আলোচনা করতে কি আমি আরও একটু ডিটেলস আলোচনা করব যে টেনিস অ্যালবো ছাড়াও আমাদের যে অ্যালবোর যে আউটার সাইডে কি কী কারণে প্রবলেম হতে পারে বা ব্যথা হতে পারে সো আজকে আলোচনা বিষয়বস্তু হচ্ছে অ্যাসেসমেন্ট এবং ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস নেক্সট পার্টে আমরা আলোচনা করব বিভিন্ন ট্রিটমেন্ট সো আজকের লার্নিং অবজেকটিভস হচ্ছে যে আমরা বিভিন্ন অ্যানাটমিকালের স্ট্রাকচার নিয়ে আলোচনা করব যে স্ট্রাকচারগুলো ল্যাটারাল অ্যালবো পেইন তৈরি করতে পারে নাম্বার টু আমরা ডিফারেন্ট স্পেশাল টেস্ট লিগামেন্টের জন্য কি কি টেস্ট নার্ভের জন্য কি কি টেস্ট আমরা করব বা যদি মাসেল বা টেন্ডার ইনভলভ থাকে সেক্ষেত্রে আমরা কি টেস্ট করব অথবা জয়েন্ট ইনভলভ হলে কি টেস্ট করব সেটা নিয়ে আমরা কিছু আলোচনা করার চেষ্টা করব সো টেনিস অ্যালবো আমরা আগে আইডিয়া করতাম যেটা হয়তো একটা ইনফ্লামেটরি ইনফ্লামেটরি কন্ডিশন বাট নাও ইট ইস সবাই বলতেছে যে রিসার্চার বা ক্লিনিশিয়ানরা বলছেন যে দিস ইজ নট এ ইনফ্লামেটরি কন্ডিশন দিস ইজ মোর কাইন্ড অফ ডিজেনারেশন ওভার ইউজের কারণে রিপিটেড স্ট্রেনের কারণে স্মল টিয়ার বা মাইক্রো ট্রমা হয় যার ফলে টেনিস অ্যালবো পেইন্টটা তৈরি হয় সেখানে আরেকটা ব্যাপার আছে যে বয়সের কারণে আমাদের টেন্ডনে ডিজেনারেশন হয় আর টেন্ডন যেখানে বা টেন্ডন টেনো পেরিওস্টিয়াল জাংশন অথবা বোন এবং টেন্ডনের যে জাংশন এরিয়া সেখানে সাধারণত ল্যাক অফ ডিউ টু ল্যাক অফ ব্লাড সাপ্লাই এটা খুব ইজিলি ভালনারাবল আমরা ওভার ইউজ অ্যাক্টিভিটিস করলে যেমন গ্রিপিং বা রিপিটেড মুভমেন্ট করলে ওই জায়গাটাতে সমস্যাটা তৈরি করতে পারে যেটা আমরা বলি নট এ ইনফ্লামেটরি প্রসেস বাট এ ডিজেনারেটিভ প্রসেস লাইক এন ওয়ারেন্টিয়ার ডিউ টু রিপিটেড ওভার ইউজ ডিউ টু রিপিটেড স্ট্রেন তো কেন হতে কেন হয় যেটা আমি আগে বললাম যে কোনো কিছু রিপিটেডলি করলে ফোর্সফুল বা হ্যাভি ম্যানুয়াল টাস্ক যদি রিপিটেডলি ম্যানারে করা হয় দীর্ঘদিন তাহলে হতে পারে রিস্টে কোনো একটা নন নিউট্রাল পজিশনে যদি আমরা দীর্ঘদিন কাজ করা হয় কারণ রিস্ট এটা নিউট্রাল পজিশন আমি যদি কোনো কারণে হাতটা কেউ টুইস্টিং করে ব্যান্ড করে দীর্ঘদিন কাজ করি তাহলে সেক্ষেত্রেও আরও সমস্যা এবং কার্পাল টানেল সেন্ট্রাম হতে পারে অথবা টেনিস অ্যালবো এটাও হতে পারে অথবা রিপিটেড গ্রিপিং গ্রিপিং মোশন যেমন এখানে আমি দেখতে পাচ্ছি যে আমরা গ্রিপার দিয়ে আমরা রিপিটেড গ্রিপিং করলেও টেনিস অ্যালবো হতে পারে এবং বিভিন্ন কারণে টেনিস অ্যালবো হতে পারে ইস কাইন্ড অফ ওয়ান কাইন্ড অফ রিপিটেড স্ট্রেন ইঞ্জুরি সো টেনিস অ্যালবো ইট ডাজ নট মিন যে এটা টেনিস প্লেয়ারদেরই হবে তবে টেনিস প্লেয়ারদের মধ্যে এটা খুবই কমন কি কারণে হতে পারে টেনিস প্লেয়ারদের যদি কেউ যদি ভুল টেকনিক অথবা পুর টেকনিক ইউজ করে টেনিস খেলার সময় এভাবে সার্ভ সার্ভ করলে সেক্ষেত্রে এভাবে পুর টেকনিক ইউজ করলে এখানে পেইন হতে পারে যেটা রিপিটেডলি করলে আস্তে আস্তে সেটা টেনিস অ্যালবো ডেভেলপ করতে পারে তারপরে যে র্যাকেটটা ইউজ করা হয় যে র্যাকেটটা খুব হ্যাভি হয় আর র্যাকেটের যে গ্রিপটা যেখানে ধরা হয় সেটা খুব টু স্মল হয় এবং যেটা ওভার ইউজ করা হয় দীর্ঘদিন ইউজ করা হয় সেক্ষেত্রে এক্সেসিভ লোডের কারণে টেন্ডিনোপ্যাথি হয় বা এটাকে বলা হয় এপিকন্ডাইল এপিকন্ডালজিয়া অথবা টেন্ডিনোপ্যাথি দুইটাই ইট ইস এ পেইন কন্ডিশন নট এ ইনফ্লামেটরি কন্ডিশন এবং এটা যদি দীর্ঘদিন থাকে কন্টিনিউ ইউজের কারণে মাইক্রোট্রমা বা স্কার্ট ডেভেলপ করতে পারে সেখানে যেটা যেটাকে আমরা আলটিমেটলি টেনিস অ্যালবো হিসেবে আমরা আমরা ডায়াগনোস করি আচ্ছা তো টেনিস অ্যালবো আমি আগেই বলেছি টেনিস অ্যালবো ইজ এ ইজ এ কন্ডিশন বাট ল্যাটার অ্যালবো পেইন এখানে মাল্টিপল প্রবলেম থাকতে পারে বিভিন্ন কারণে ল্যাটার অ্যালবো পেইন হতে পারে তার মধ্যে একটা হচ্ছে টেনিস অ্যালবো তো প্রপার ডায়াগনোসিস জন্য আমাদের প্রপার অ্যানাটমিটা জানতে হবে যেখানে আমার চারটা মাসেলের আমি অরিজিন ইনসারশন ডিটেলস আলোচনা করেছি ফার্স্ট হচ্ছে ইসিআরএল এক্সটেন্সার কার্পি রেডিয়াল ইস লং গাস এটা অরিজিন হচ্ছে ল্যাটারাল ল্যাটারাল সুপ্রা কন্ডেলার রিচ থেকে অরিজিন এবং ইনসারশন হয়েছে সেকেন্ড মেটা কার্পাল বেস অফ দ্য সেকেন্ড মেটা মেটা কার্পাল সেখানে আমি ছবি এঁকেছি আমার আমার অ্যালবোতে যাই না দেখা যাচ্ছে কিনা দিস ইজ এ সুপ্রা কন্ডেলার রিচ এখান থেকে আমাদের ইসিআরএলটা অরিজিন দেন এট ইনসার্টেড আমাদের সেকেন্ড মেটা কার্পাল এর এর বেজে বেজে আমাদের এখানে ইনসারশন তার মানে 
যদি কোনো কারণে ইসিআরএল ইনভলভমেন্ট থাকে আমি যেখানে রেজিস্ট্যান্স দিই সাধারণত কেন থিরোটিক্যালি পেশেন্ট যদি পেইন ফিল করে তাহলে আমি ধরে নেবো ইসিআরএলের সমস্যা নাম্বার টু ইসিআর বি যেটা খুবই কমন যত যেসব কারণে যেসব মাস স্ট্রাকচারগুলো টেনিসাল বলতে ইনভলভ হয় তার মধ্যে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ইসিআর বিটা বেশি ইনভলভ হয় তো এটার অরিজিন হচ্ছে ল্যাটারাল ইপিকন্ডাল অফ দ্য হিউমারাস তো ল্যাটারাল ইপিকন্ডাল হচ্ছে এটা এটা তো সুপার কন্ডালার রিচ এখান থেকে আসছে ইসিআর ও বাট এখান থেকে আসছে ইসিআর বি এক্সটেনসার কার্পিটার ইস ব্রেভিস এবং এটা ইনসার্সন থার্ড মেটা কার্পালের বেজে আগেটা ছিল সেকেন্ড মেটা কার্পালের বেজে এখন এটা থার্ড মেটা কার্পালের বেজে যদি আমি এখানে রেজিস্টেন্স দিই যদি পেশেন্ট পেইন ফিল করে এখানে এই জায়গাটাতে তাহলে আমার আমি একটা আইডিয়া করতে পারি যে হ্যাঁ পেশেন্টের ইসি এসিআরবি সমস্যা থাকতে পারে দেন থার্ড মাসেল খুব ইম্পর্টেন্ট ইডিসি এক্সটেনসার ডিজিটারাম কমিউনিস এটার অরিজিন হচ্ছে লেটার এপি কন্ডাল তবে এখানে আমাদের লেটার এপি কন্ডাল একটু সামনে থেকে ইডিসিটা অরিজিন এটা চারটা ব্রাঞ্চ বা চারটা ভাগে ভাগ হয়েছে এটা সাপ্লাই দিয়েছে সেকেন্ড সেকেন্ড থার্ড ফোর্থ ফিফথ এই চারটা ডিজিটের ডর্স ডর্সাল অ্যাসপেক্টে তার মানে এই চারটা মাসে যদি একসাথে আমি রেজিস্টেন্স দিই যদি এখানে পেন ফিল করে তাহলে আমি করতে পারি ইডিসি সমস্যা অথবা ইন্ডিভিজুয়াল যদি আমি করি সেক্ষেত্রে যদি প্রত্যেকটা যদি পেন ফিল হয় তাহলে আমি ধরে নেবো তার ইডিসিতে সমস্যা নেক্সট এক্সটেনসার কার্পি আলনারিস আলনারিসটা এটা একই লেটার লেপি কন্ডাইল থেকে অরিজিন এবং এটা ইনসার্সন ফিফথ ফিফথ মেটা কার্পাল বোন আমরা এখানে ছবি দেখতে পাচ্ছি ফিফথ মেটা কার্পাল বোন এই জায়গাটাতে যদি আমি পেশেন্টের রেজিস্টেড আলনা ডেভিয়েশন করি যদি পেশেন্ট পেন ফিল করে এখানে রেজিস্টেড আলনা ডেভিয়েশনে তাহলে আমি ধরে নেব অন্যগুলো যদি নেগেটিভ হয় সেক্ষেত্রে আমি ধরে নেব তার এক্সট্রান্সার কার্পে আলনারিস ইনভলভ থাকতে পারে এখানে একটা ছবির মাধ্যমে আমি আমি দেখাচ্ছি সবগুলো স্ট্রাকচার সবগুলো মাসল ফার্স্ট এক্সট্রান্সার কার্পে লেগে লং গাছ আমি বলছি সুপার কন্ডার রিচ থেকে আসছে সেকেন্ড ডিজিটে গিয়ে ইনসার্সন দেন এক্সট্রান্সার কার্পে লেগে ব্রেভিস আসছে এপি কন্ডাইল থেকে ইনসার্সন থার্ড মেটা কার্পাল বোনে দেন এর একটু সামনে থেকে আসছে এক্সটেনসার কার্পি আলনারিস এবং ইনসার্সন হচ্ছে সেকেন্ড থার্ড ফোর্থ ফিফথ চারটা ডিজিটের ডরসাল অ্যাসপেক্টে এবং নেক্সট হচ্ছে এক্সটেনসার কার্পি আলনারিস এটা ওপি কন্ডাল থেকে দেন ইনসার্সন হচ্ছে ফিফথ ডিজিট ফিফথ ডিজিটে এখানে যে আমি সার্ফেস আমি দেখি এইটা হচ্ছে উপরে যেটা সুপার কন্ডারিস থেকে আসছে এক্সটেনসার কার্পি এক্সটেনসার কার্পিটার ইস লং গাস এক্সটেনসার কার্পিটার ইস ব্রেভিস এক্সটেনসার ডিজিটোরম অ্যান্ড দেন এখানে আসছে এক্সটেনসার কার্পি আলনারিস এখানে ভিসেরাতে আমরা যদি দেখি এক্সটেনসার কার্পি লং গাস সুপার কন্ডার ইস থেকে আসছে ব্রেভিসটা আসছে এখান থেকে এইভাবে চলে গেছে এক্সটেনসার কার্পি এক্সটেনসার ডিজিটোরম কমিউনিস এখান থেকে একটু সামনে থেকে এপিকন্ডালের একটু সামনে থেকে আর কালপি আলনারিস আর সেকিং এগেনস্ট এপিকন্ডাল থেকে এবং এটা ইনসার্টেড অন ফিফথ ডিজিট ডরসাল অফ অ্যাসপেক্ট অফ দ্য ফিফথ ডিজিট এখানে সুন্দরভাবে দেওয়া আছে এখানে অরিজিন ইনসার্সন একইভাবে সুপার কন্ডারিস থেকে আসছে সোশ্যাল কার্পিটাল ইস লং গাস ইনসার্সন হচ্ছে সেকেন্ড ডিজিটে একটু রিচ থেকে আসছে এপিকন্ডাল থেকে আসছে একসঙ্গে কার্পি কার্পি আলনারিস সরি এক্সট্রান্সার কার্পিটার ইস ব্রেভিস এবং ইনসার্সন হচ্ছে থার্ড থার্ড মেটা কার্পাল দেন এক্সট্রান্সার কার্পি ডিজিটারাম এপিকন্ডাল থেকে এবং চারটা ডিজিটে সাপ্লাই দিয়েছে এখানে টর্সাল অ্যাসপেক্ট আর আলনারিসটা আসছে আলনারিসটা এখান থেকেই এবং ইনসার্সন হচ্ছে এখানে আলনারিস তো আমাদের কাছে মোটামুটি ক্লিয়ার হলো চারটা মাসেল ওরিজিনাল ইনসার্সন খুব ইম্পর্টেন্ট টেনিসেলবোর জন্য নেক্সট হচ্ছে রেডিয়াল কোলাটার লিগামেন্ট কোলাটার লিগামেন্টের সাপ কাজ হচ্ছে এটা স্ট্যাবিলিটি দেয় যদি কোনো কোনো কারণে কোলাটার লিগামেন্ট ড্যামেজ বা রাপচার হয় পেশেন্ট সাধারণত আনস্টিডি বা আনস্টিডি থাকবে যদি আমি টেস্ট করি ভ্যারাস টেস্ট করি এখানে আনস্টেবিল ইনস্টেবিলিটি পাওয়া যাবে এবং পেইন হবে এখানে এবং এটা আমি অ্যানাটমিক্যালি দেখি এখানে এখানে এটা হচ্ছে আমাদের রেডিয়াল ল্যাটারাল কোলাটার লিগামেন্ট আসছে এপিকন্ডালের এখান থেকে সেরিয়াল হেডের উপরে চলে আসছে দিকে তো এটা 
এটা কাস্ট হচ্ছে ল্যাটারাল স্ট্যাবিলিটি দিচ্ছে তো পেশেন্ট সাধারণত পেন ফিল করবে এখানে বাট টিপিক্যাল টেনিস এবার পেন সাধারণত পেশেন্ট ফিল করে এখানে বাট যদি কোলাটার লিগামেন্টের ড্যামেজ থাকে তাহলে পেন ফিল করবে এখানে এবং এটা আমি বলছি যেটা অরিজিন হচ্ছে ল্যাটারাল এপিকন্ডাইল এবং এটা গ্যাসের রেডিয়াল হেডের উপর দিয়ে এখানে আমি ছবিতে দেখতে পাচ্ছি এপিকন্ডাইল থেকে অরিজিন দেন এটা এটা কয়েকটা 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 ব্রাঞ্চ আছে ব্রাঞ্চ বলতে আমি বলতেছি যে টাইপস আছে যেটা একটা হচ্ছে ল্যাটারাল কোলাটার লিগামেন্ট এবং আরও দুইটা স্মল লিগামেন্ট আছে এখানে যেটা কম্বাইনলি এটা ল্যাটারাল ইনস্টেবিলিটি দিচ্ছে এখানে আমি যদি বিশ্রাতে দেখি ল্যাটারাল কোলাটারাল লিগামেন্ট এপিকন্ডাল থেকে গিয়ে রেডিয়াল হেডের উপরে চলে আসছে এখানে আচ্ছা এখন আমাদের কোয়েশ্চেন আছে যে সমস্যাটা পেশেন্টের কি টেন্ডারে নাকি জয়েন্টে নাকি নার্ভে নাকি লিগামেন্টে এটা আমাদেরকে অবশ্যই আইডেন্টিফাই করতে হবে কারণ কিছু ট্রিটমেন্ট আছে যেটা আমরা টেন্ডনের ক্ষেত্রে আমরা অ্যাপ্লাই করি যেটা ওই একই ট্রিটমেন্ট আমরা যদি নার্ভের সমস্যা জেনে অ্যাপ্লাই করি পেশেন্টের পেইন বেড়ে যাবে আবার একই অবস্থা যে জয়েন্টের পেইন হলো আমি টেন্ডন প্রবলেম মনে করে ট্রিটমেন্ট করলে পেশেন্টের পেইন বেড়ে যাবে সুতরাং আমাদেরকে বিভিন্ন টেস্ট করে ডায়াগনোসিস করতে হবে যে তার পেশেন্টের টেন্ডনের সমস্যা নাকি নার্ভের সমস্যা নাকি লিগামেন্ট নাকি জয়েন্ট চারটা স্ট্রাকচার ইনভলভ হতে পারে এখানে তো ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস যেটা খুব কমন যে কন্ডিশনগুলো ল্যাটার অ্যালবো পেইন করতে পারে তেমন একটা হচ্ছে রেডিয়াল টানেল সিনড্রম রেডিয়াল টানেল সিনড্রম হচ্ছে রেডিয়াল নার্ভের কিছু ব্রাঞ্চ আছে যদি কোনো কারণে এই ব্রাঞ্চগুলো কম্প্রেসড হয় বা কোথাও ইরিটেশন হয় তাহলে পেইন এই সমস্যা হতে পারে পেশেন্ট হয়তো প্যারাস্থেশিয়া যেমন নামনেস থাক হতে পারে উইকনেস থাকতে পারে পিনস নেডলস কমপ্লেন করতে পারে একই সাথে পেইনও থাকতে পারে পেশেন্টের যদি রেডিয়াল টানেল সিনড্রম থাকে পেশেন্ট সাধারণত পেইন কমপ্লেন করবে এই জায়গাটাতে নট মাছ কয়ার দ্য দিস চারটা মাসল যেখানে অরিজিন হয়েছে এই এই জায়গাটাতে না সাধারণত তিন থেকে চার সেন্টিমিটার দূরে এই জায়গাগুলোতে সে বেশি ভাগ পেইন ফিল করবে প্রেশার দিলে পেইন হবে এবং এখানে তার সিমটমটা সে কমপ্লেন করবে সাধারণত বলছে যে থার্ড ডিজিট যদি এক্সটেনশন রেজিস্টেড করি এক্সটেনশন করি থার্ড ডিজিট যদি পেশেন্ট পেইন ফিল করে এখানে নট এখানে এখানে সেক্ষেত্রে পেশেন্টের রেডিয়াল টানেল সিনড্রম হওয়ার সম্ভাবনা আছে এছাড়া আমরা আরও কিছু টেস্ট করে আমরা কনফার্ম হতে পারি যে তার রেডিয়াল নার্ভের সমস্যা কিনা সার্ভাইকাল রেডিকোলোপ্যাথি থাকতে পারে পেশেন্টের কোনো কারণে নার্ভ নার্ভ রুট কম্প্রেশন বা নার্ভ ইরিটেশন যদি থাকে সেক্ষেত্রেও পেশেন্ট সাধারণত ডিফিউজ উইকনেস এবং নামনেস অথবা অথবা পেইন কমপ্লেন করবে এই এরিয়াতে কারণ আমি বলছি যে সি ফাইভ ডারমোটম সাপ্লাই দিয়েছে এইভাবে গেছে সি ফাইভ তো যদি সি ফাইভে কম্প্রেশন থাকে আমাদের নেক অন লেফট সাইডে তাহলে একই সাথে পেশেন্ট কমপ্লেন করতে পারে পেইন এবং নামনেস অফ উইকনেস হোটে বা সো ইট ডিপেন্ডস অন লাইক পেশেন্টের সিমটম অনুযায়ী কতটা কম্প্রেশন আছে কারণ অনেক সময় আমরা যখন সার্ভেকাল রেডিকুলো রেডিকুলো পেতে পেতে আমরা জানি যখন কম্প্রেশনটা কম পেশেন্ট পেইন ফিল করে কম্প্রেশন যখন বেশি হয় পেশেন্ট নামনেস টিংলিং এগুলো এগুলো অ্যাসোসিয়েট থাকে সাথে সাথে ওকে নেক্সট হচ্ছে প্লাইকা প্লাইকাদের যে স্ট্রাকচার এখানে থাকে সাইনোবিয়ামের সাথে সাইনোবিয়ামের একটা একটা পার্ট একটা একটা ব্যান্ড অফ সাইনোবিয়াম অনেক সময় যেটা হয় প্লাইকিটা টাইট থাকলে অনেক সময় পেশেন্ট যখন সুপারনেশন করে অথবা এক্সটেনশন করে এখানে পপ একটা সাউন্ড হয় বা ক্লিক সাউন্ড হয় যদি এরকম যদি কোনো পেশেন্ট কমপ্লেন করে যে এক্সটেনশন করতে গেলে অথবা সুপারনেশন করতে গেলে এখানে পপ সাউন্ড হয় অথবা ক্লিক হয় তাহলে এটা আসার প্লাইকা অনেক সময় সাথে পেইনও থাকতে পারে পোস্টোলেটার ইনস্ট্যাবিলিটি আমি বলেছি যে যখন লিগামেন্টটা আমাকে স্ট্যাবিলিটি দিচ্ছে ল্যাটারাল সাইডে কোনো কারণে যদি এই রেডিয়াল কোলাটার লিগামেন্টটা ড্যামেজ হয় রাপচার হয় টিয়ার হয় সেক্ষেত্রে পেশেন্টের ইনস্ট্যাবিলিটি থাকতে পারে অনেক সময় রেডিয়াল হেডটা সাবলাক্স সাবলাক্সেশন হতে পারে কি কখন পেশেন্ট এই ধরনের যদি এরকম হয় ইনস্ট্যাবিলিটি থাকলে সাধারণত পেশেন্ট এখানে বলছে যে পেইন উইথ সুপেনেশন দেন রেসিস্টেড রিস্ট্রেকশন আমরা জানি রেজিস্টেড রিস্ট্রেকশন করলে পেশেন্ট পেইন ফিল করলে আমি ধরে নিতে পারি যে টেনিস এলবো থাকতে পারে বাট যাদের ইনস্ট্যাবিলিটি থাকে তাদের ক্ষেত্রে সাধারণত সুপারনেশন করলে সুপারনেশন করলে সে পেইনটা বেশি ফিল করবে দেন এক্সটেনশন রেজিস্টেড এক্সটেনশন ওসিডি হচ্ছে অস্টিও কন্ড্রাল ডিফেক্ট অনেক সময় পেশেন্টের যেটা হয় আমাদের এটার ক্যাপিচুলাম আমি জানি যে ডিস্টার্ব পার্ট অফ দ্য অফ দ্য হিউম্যান আছে আমাদের এখানে ক্যাপিচুলাম থাকে 
তার নিচে থাকে হিউমারাল হেড অনেক সময় কেটে চলে আমি আর্থ্রাইটিস থাকতে পারে রেডিয়াল হেডে আর্থ্রাইটিস থাকতে পারে এখানে আর্থ্রাইটিস থাকলে পেশেন্ট যেটা হয় পেশেন্ট এই ল্যাটার এলবো পেইন কমপ্লেন করতে পারে তো এটা সাধারণত আমরা বিভিন্ন টেস্ট করি ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশন করি তারপরে দেখি যে টেস্টগুলো পজিটিভ দেন আমরা পেশেন্টকে এক্সরে করতে পাঠাই যে হ্যাঁ পেশেন্টের কোনো আর্থ্রাইটিস আছে কি না দেখার জন্য আচ্ছা এখন আমরা নার্ভ নিয়ে আলোচনা করবো যে রেডিয়াল নার্ভের আমি দুটো বলছি দুইটা ব্রাঞ্চ যে একটা হচ্ছে সুপারফিশিয়াল রেডিয়াল নার্ভ আর একটা পিন পোস্টিয়ার ইন্টারসিয়াস নার্ভ সাধারণত পোস্টিয়ার ইন্টারসিয়াস নার্ভটা বেশি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে যদি কম্প্রেশন হয় কীভাবে হয় আমার রেডিয়াল নার্ভের পাথ হয়ে যদি দেখি এটা আমাদের এখান নিচ থেকে আসছে হিউমারাসের নিচ থেকে এসে তারপরে এখানে এসে দুইটা দুইটা ব্রাঞ্চ হয়েছে একটা হচ্ছে যে পোস্টিয়ার ইন্টারসিয়াস নার্ভ যেটা এই সুপার সুপারনেটাল মাসেলের এখান থেকে চলে গেছে নিচ থেকে আর একটা উপর থেকে গেছে সুপারফিশিয়াল ব্রান্স অফ দ্য রেডিয়াল নার্ভ সাধারণত মোস্ট অফ দ্য টাইম এই পিন যেটা পোস্টার ইন্টারসিয়াস নার্ভটাই কমপ্লেক্সড হয় এইখানে এই স্ট্রাকচারের নাম হচ্ছে আর্কেড অফ ফ্রস এটা একটা পার্ট অফ সুমেটাল মাসেল এটা দেখতাম একটা এরকম যেটা নিচ থেকে এই পিন যেটা পোস্টার ইন্টারসিয়াস নার্ভটা পাস করেছে অধিকাংশ ক্ষেত্রে এইখানেই নার্ভের কম্প্রেশনটা হয় টাইটনেসের কারণে অনেক সময় এটা হতে পারে এই এন্ট্রাপমেন্টটা হতে পারে সেক্ষেত্রে পেশেন্ট নামনেস টিংলিং এই ধরনের বা পেন্স অ্যান্ড এডলস এই ধরনের সিমটম সে কমপ্লেন করবে পেইনও থাকতে পারে এবং বলছি যে নার্ভের সমস্যাটা হলে সাধারণত পেশেন্ট এই জায়গাটাতে বেশি কমপ্লেন করবে সমস্যাটা নট নট দিস নট দিস সাইড ওকে এই ছবিটাতে আরেকটু ক্লিয়ার আমি দেখাচ্ছি যে রেডিয়াল নার্ভটা আসছে এসে পিন যেটা পোস্ট ইন্টারসিয়াস নার্ভটা এখানে এসে সুপারনেটার নিচ থেকে চলে গেছে এটাকে বলে আর্কেট অফ ফ্রস এখানে সাধারণত এন্ট্রাপমেন্টটা হয় আর্কে এখানে আরেকটা ছবি দেখলাম আর্কেট অফ ফ্রস এখান থেকে এখানেই বেশিরভাগ আমি বলেছি যে কম্প্রেশনটা বা এন্ট্রাপমেন্টটা বেশি হয় ওকে নেক্সট স্ট্রাকচার আমরা আলোচনা করব আর্টিকুলার অ্যানাটমি তো এখানে আমরা দেখলাম যে এটা আমাদের হিউম্যানাসের ডিস্টাল পার্ট এখানে এটাকে বলে ক্যাপিচুলাম অনেক সময় এখানে কার্টেলেস ড্যামেজ থাকতে পারে হয়তো আর্থসাইটিসের কারণে আর এটা হচ্ছে রেডিয়াল হেড ডিসাল পার্ট সো ক্যাপিচুলাম রেডিয়াল হেড আমি যদি এখানে দেখাই এটা আমাদের ক্যাপিচুলাম এখানে এটা আমাদের রেডিয়াল হেড সো রেডিয়াল হেড ক্যাপিচুলাম অনেক সময় এখানে আর কার্টেলেস ড্যামেজ থাকতে পারে এখানে আর্টিকুলার ড্যামেজ থাকতে পারে সেক্ষেত্রেও পেশেন্ট কমপ্লেন পেন পেন কমপ্লেন করবে ডেটার অ্যাসপেক্ট অফ দ্য অ্যালবো এখানে একটা আর্থোস্কোপ আর্থোস্কোপিক অ্যানাটমি দেখানো হয়েছে যে পেশেন্টের এই জায়গাটাতে এটা ক্যাপিচুলাম সি মানে ক্যাপিচুলাম এখানে তার কার্টেলেস ইঞ্জুরি আছে এখানে আর এখানে দেখাচ্ছে কার্টেলাইজেশন অফ দ্য ক্যাপিচুলাম ক্যাপিচুলাম কার্টেল অ্যান্ড রেডিয়াল হেড রেডিয়াল হেড নোট দ্য ওকে সো এটা এটা আমরা দেখি কার্টেলেস ইঞ্জুরি এখানে ক্যাপিচুলামে এটা এটা অনেক সময় পেন পেন প্রডিউস করতে পারে ওকে নেক্সট তো আমরা মোটামুটি একটা একটা আইডিয়া হলো কী কী ইম্পর্টেন্ট স্ট্রাকচার আমি চারটা মাসল আলোচনা করলাম লিগামেন্ট আলোচনা করলাম আমি ক্যাপিচুলাম এবং রেডিয়াল হেড আলোচনা করলাম যে যেগুলো পেইন প্রডিউসিং সোর্স হতে পারে নেক্সট আমরা স্পেসিফিক যাবো মাসল টেন্ডন ইস্যুটা নিয়ে আলোচনা করব এবং আলোচনা করবো কীভাবে আমরা ডায়াগনোসিস করতে পারি মাসল টেন্ডন ইস্যু যেটা যেটাই আমাদের ট্রু ট্রেনি সেলগুলো আমরা যেটা বলি আচ্ছা ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশন যদি করতে যাই প্রথমে আমাদেরকে এখানে যে মাসেলগুলো সবগুলো একটা পর একটা রোয়ার্ড করতে হবে যে আসলে কোনটা কোনটাতে সমস্যা আমাকে একটা একটা ফানেল আমাকে আমাকে হয়তো শুরুতে সবগুলো দিয়ে শুরু করবো আস্তে আস্তে আমাকে রোল আউট করতে হবে এক্সক্লুড করতে হবে দেন আমি আমি মানে রিচ এ প্রপার ডায়াগনোসিস সো ফার্স্ট ফার্স্ট এক্সামিনেশন আমরা যেটা করি রেজিস্টার রিস্ট এক্সটেনশান আমরা আমাদের অ্যালবোটা এক্সটেন্ড থাকবে অ্যালবোটা এক্সটেন্ড থাকবে রিস্টটা নিউট্রাল পজিশান ফিঙ্গারগুলো এক্সটেন্ডেড এই পজিশনে আমি ফার্স্ট টেস্টটা করব রেসিস্টেড রিস্ট এক্সটেনশন করব ফিঙ্গার রিল্যাক্স পজিশনে পেশেন পেশেন্ট যদি পেইন ফিল করে তার মানে এই ছয়টা মাসেলের যে কোনো একটা সমস্যা হতে পারে কালপিরিয়াডিস লঙ্গাস ব্রেভিস কালপাল নারিস ডিজিটারাম ইন ডিসিস ডিজিটি মিনিমি এর মধ্যে এই লাস্টে যে তিনটা এই তিনটা হচ্ছে ফিঙ্গার অথবা হ্যান্ড এক্সটেন্স এক্সটেনসার বাট দিস থ্রি এই তিনটা হচ্ছে আমাদের রিস্ট এক্সটেনসার্স আমাকে কীভাবে আমি এগুলোকে আলাদা করব বা কীভাবে রুল আউট করব এটা ফার্স্ট টেস্ট আমি অ্যালবো এক্সটেন্ডেড রিস নিউট্রাল রেসিস্টেড ফিঙ্গার রিল্যাক্সড আমি রেসিস্টেন্স দিলাম পেশেন্ট পেইন ফিল করলো আমি আমি বুঝলাম তার 
এই ছয়টা যে কোনো একটাতে সমস্যা থাকতে পারে দেন নেক্সট স্টেপ সেম টেস্ট আমরা করব বাট দিস টাইম ফিঙ্গার শুড বি ফ্লেক্সড ফিঙ্গার শুড বি ফ্লেক্সড দেন আমি তাকে আমি রেজিস্টেন্স দিব যদি পেইন ফিল করে তার মানে হচ্ছে তার যে এখানে আমি যেটা করলাম তার ফিঙ্গার ফ্লেক্স করা মানে তার যে শেষের তিনটা মাসল ছিল যে আমি দেখছি যে ইন্ডিসিস ডিজিটাম কমিউনিস ডিজিটি মিনিমি এই তিনটা এই তিনটা রুল আউট হয়ে গেল মানে আমি যখন ফিঙ্গার ফ্লেক্স করলাম তার মানে ওই তিনটা আমি বাদ দিয়ে দিলাম এরপর যদি পেশেন্ট পেইন ফিল করে তখন আমি বুঝতে পারবো হয় তার এক্সটেন্সার কার্পি আলনারিসের সমস্যা অথবা তার এক্সটেন্সার কার্পি রেডিস লংগ্রাসের সমস্যা অথবা এক্সটেন্সার কার্পি রেডিস ব্রিভিসের সমস্যা যে কোনো একটাতে সমস্যা হতে পারে মানে এই তিনটা হচ্ছে রিস্ট এক্সটেন্সার এখন আমাকে আরেকটু গভীর একটু ডিটেলে যেতে হবে নেক্সট টেস্ট আমরা যেটা করবো নেক্সট টেস্ট যেটা করবো রেজিস্টেড রেডিয়াল ডেভিয়েশন মানে ফিঙ্গারটা একই পজিশনে অ্যালবো এক্সটেন্ডেড রিস নিউট্রাল ফিঙ্গার ফ্লেক্সড এই পজিশনে আমি রেজিস্টেড রেডিয়াল ডেভিয়েশন রেডিয়াল ডেভিয়েশন করতে বলবো মানে আমি রেজিস্টেন্স দিব দেন আমি রেজিস্টেড আলনা ডেভিয়েশন করবো যদি এরকম হয় যে তার যদি পজিটিভ রেজিস্টেড রেডিয়াল ডেভিয়েশন পজিটিভ হয় বাট আলনা ডেভিয়েশন নেগেটিভ হয় তাহলে আমি ধরলাম ধরতে পারি যে তার হয় আইদার ইসিআরআর এর সমস্যা অথবা ইসিআরবিতে সমস্যা অথবা বোথ বোথ স্ট্রাকচারের সমস্যা বাট যদি এরকম হয় তার তার রেজিস্টেড আলনা ডেভিয়েশন পজিটিভ বাট আর রেডিয়াল ডেভিয়েশন রেজিস্টেড নেগেটিভ তার মানে এই দুইটা বাদ ইসিআরএল ইসিআরবি বাদ তার সমস্যা হতে পারে এক্সটেন্সার কার্পি আলনারিসের সমস্যা তার মানে আমরা এখান থেকে আরও আরও ডিটেল বা অথবা আরও স্পেসিফিক আমরা যেতে পারি বাট যদি এরকম হয় যে তার দুইটাতেই পজিটিভ তার রেজিস্টার রেডিয়াল রেজিস্টার রেডিয়াল ডেভিয়েশনও পজিটিভ আলনার ডেভিয়েশনের পজিটিভ তাহলে আমাদের মাথায় একটা জিনিস আসতে পারে যে হ্যাঁ যেহেতু দুইটাই পজিটিভ তার মানে তার জয়েন্টের সমস্যা থাকতে পারে তার হিউমার রেডিয়াল রেডিয়াল জয়েন্টের সমস্যা থাকতে পারে তো এটা আমাদেরকে ইন্ডিকেট করে তার মানে এখানে আমি অনেকটা ক্লিয়ার হইলাম যে তার জয়েন্টের সমস্যা নাকি তার মাসকুলো টেন্ডেনাস মাসকুলো অথবা টেন্ডেনের সমস্যা আমি যদি এটাকে সামারাইজ করি ফার্স্ট পজিটিভ রেজিস্টেড রিস্ট এক্সটেনশন উইথ ফিঙ্গার রিল্যাক্সড রিস পজিশনে করলাম যদি পেইন হয় ছয়টা স্ট্রাকচার ইনভলভ থাকতে পারে সেম টেস্ট করলাম উইথ ফিঙ্গার ফ্লেক্সড যদি পজিটিভ হয় তাহলে আমি হয় আইদার ইসিআরএল অথবা ইসিআরবি অথবা ইসিইউ সমস্যা এখন আমি কীভাবে আরও আরও স্পেসিফিক হব যদি তার রেজিস্টেড রেডিয়াল ডেভিয়েশন পজিটিভ হয় বাট আলান ডেভিয়েশন নেগেটিভ তার ইসিআরএল অথবা ইসিআরবিতে সমস্যা থাকতে পারে নাম্বার টু যদি রেজিস্টেড আলনার ডেভিয়েশন পেইনফুল হয় বাট নট রেজিস্টেড রেডিয়াল ডেভিয়েশন দেন তার সমস্যা হতে পারে ইসিইউতে এক্সটেন্সার কার্পি আলনারিস বাট যদি দুইটাতেই সমস্যা হয় তাহলে আমি ধরব তার হয়তো জয়েন্টের সমস্যা এবং অ্যাট লাস্ট আমাকে পালপেট করতে হবে যদি ইসিআর এক্সটেন্স কার্পি এয়ারিস লং গাছের জন্য আমাকে পালপেট করতে হবে এখানে সুপ্রাকন্ডার রিচ বাট ইসিআরবি এটা হতে পারে তিনটা জায়গাতে তিনটা কোন কোন জায়গা একটা হচ্ছে যে হয় টেন অফ পোয়েস্টাল জাংশন যেটা আমরা বলি টেন অফ পোয়েস্টাল জাংশন এই জায়গাটা দেন অর্থ বলে টেন্ডেনাস টেন্ডেনাস হতে পারে টেন্ডন অথবা মাসেল পার্টি হতে পারে যে কোনো তিন জায়গায় এক জায়গা হতে পারে সাধারণত বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নাইনটি পারসেন্ট ক্ষেত্রে এখানে আমি বলেছি যে সিরাক্সের যে স্টিমেন ডিকোনিকের যে বইটা বা যে গাইডটা ওখানে বলা আছে যে রিসার্চ অনুযায়ী যারা বলতেছে যে নাইনটি পারসেন্ট ক্ষেত্রেই সাধারণত মানে নাইনটি পারসেন্ট ক্ষেত্রে সাধারণত টেন অফ পেস্টাল জাংশনেই এই সমস্যাটা বেশি দেখা যায় আমি দুইটা স্লাইড স্কিপ করে গেছি আমি একটু আমি পিছনে আসি আচ্ছা আচ্ছা নেক্সট আমরা আরও যদি আরও মোর স্পেসিফিক যেতে চাই যদি এখান থেকে যে পেশেন্টের রেজিস্টেড ইন্ডেক্স ফিঙ্গার অ্যান্ড মিডল ফিঙ্গার পেইনফুল অ্যালবো এক্সটেন্ডেড রিস্ট নিউট্রাল ফিঙ্গার ফ্লেক্সড যদি দেখি তার রেজিস্টেড ইন্ডেক্স ফিঙ্গার অ্যান্ড মিডল ফিঙ্গার দুইটাতেই পেইনফুল তাহলে আমি বলছি তার ইসিআরবি অথবা ইসিআরএল অথবা বোথ ক্যান বি ইনভলভ কেন দুইটা ইনভলভ কারণ এখানে দুইটার সাথে একটা ফার্সার কানেকশান আছে ফেসিয়াল কানেকশান তার ফলে একটা একটা যদি সোর্স অফ পেইন হয় অন্যটা অন্য ডিজিটে টেস্ট করলেও পেইন হতে পারে যেহেতু দুইটার সাথে ফার্সার কানেকশান আছে নেক্সট ইডিসি বা এক্সটেন্স ডিজিটাল কমিউনিস আমি বলছি যে এটা চারটা ব্রাঞ্চ বা চারটা ইয়েতে সাপ্লাই 
uh, index finger, middle finger, ring finger, and little finger. All chapter finger, small uh, chapter finger, it is an insertion. If you have a chapter, you can feel the pain, feel the pain, and feel the pain. You can feel the pain, the pain, and feel the pain. You can feel the pain. যখন নার্ভ সমস্যা থাকে যখন রেডিয়াল নার্ভের ব্রাঞ্চ আমি বলছি যে পিআইএন পোস্টে ইন্টারসিয়াস নার্ভে যদি সমস্যা থাকে সেই ক্ষেত্রে যে টেস্টটা পজিটিভ হয় সাধারণত মোস্ট অফ দ্য টাইম সেটা হচ্ছে যে তার মিডল ফিঙ্গার যেটা তার যে মিডল ফিঙ্গার এটা যদি আমি রেজিস্টেড রেজিস্টেন্স দিই তাকে বললাম মিডল ফিঙ্গারটা উপর দিয়ে তোলো আমি এখানে রেজিস্টেন্স দিলাম সেটা যদি পেন ফিল করে থার্ড ডিজিটে রেজিস্টেন্স দিলে সেটা পেন ফিল করে এখানে নট এখানে এখানে পেন ফিল করলে তাহলে আমি আমি সাসপেক্ট করবো রেডিয়াল নর্ম ইনভলভ থাকতে পারে সেক্ষেত্রে এই এটাকে ডায়াগ এটাকে কনফার্ম করার জন্য আমাকে আরও কিছু টেস্ট করতে হবে যেমন রেজিস্টেড সুপাইনেশন এটা আরও আরও বেশি কনফার্ম করবে টেনাল সাইন আমি সময় হ্যামার দিয়ে অথবা হাত ফিঙ্গার দিয়ে এখানে ট্যাপিং করলে সেদিন নামনেস টিংলিং বা শকিং সেনসেশন ফিল করে তাহলে অথবা আমার সময় আপার লিম ডাইনাম নিউরোডাইনামিক টেস্টিং করি ডায়াগনোসটা কনফার্ম করার জন্য তো এই চারটা টেস্ট করে আমি সাধারণত আমি বলতে পারি তার নার্ভের সমস্যা আছে অনেক সময় নার্ভের সমস্যা প্লাস তার টেন্ডারের সমস্যা দুইটা একসাথে থাকতে পারে অ্যাট লাস্ট কনফার্মেশন বাই পালপেশন পালপেশন ইজ ইম্পর্টেন্ট আমি বলছি যে সুপারকর্নাল রিচ এখানে আমি পারফেক্ট করব ইসিআরএল ইসিআরবি টেন অপেশিয়াল জাংশন এখানে দেন টেন্ডন এখানে মাসেল এখানে এখানে বলছে যে মোস্ট অফ দ্য টাইম ইসিআর বিটা ইনভলভ থাকে সিরেক্স এইটি সিক্স এই অনুযায়ী আই রিসার্চ আর্টিকেল বা স্টাডি অনুযায়ী নাইনটি পারসেন্ট ক্ষেত্রেই টাইপ টু ইজ ইজ ভেরি মাছ ক্যান অফ কমন টাইপ টু মানে হচ্ছে টাইপ ওয়ান হচ্ছে এক্সটার্নাল কাপিয়ার লঙ্গাস সুপ্রাকন এরিয়া এটা হচ্ছে টাইপ ওয়ান অ্যাকর্ডিং টু সারেক্স ক্লাসিফিকে সিরেক্স ক্লাসিফিকেশন টাইপ ওয়ান অফ টেনিস এলবো এটা লঙ্গাস এখানে সমস্যাটা আর টাইপ টু টেন অফ পেরিয়াস্টাল জাংশন অফ দ্য ইসিআর বি টাইপ থ্রি হচ্ছে টেন্ডিনিয়াস এরিয়া অফ দ্য ইসিআর বি অ্যান্ড টাইপ থ্রি হচ্ছে মাস্কুলার এরিয়া অফ দ্য ইসিআর বি সো এখানে বলছে যে ইসিআর বি ইজ কমন ভেরি কমন তার মধ্যে নাইনটি পারসেন্ট ক্ষেত্রেই টাইপ টু ইজ দ্য মোস্ট কেন ফ্রিকুয়েন্ট আর নেক্সট হচ্ছে ফলোড বাই এক্সটেনশন ডিজিটাল কমিউনিস এটাও অনেক ক্ষেত্রে অনেক ক্ষেত্রে এই এই মাসালটা ইনভলভ থাকে টেনিস এলবোর ক্ষেত্রে আচ্ছা একটা টেস্ট আমরা করি মিল সাইন নট ভেরি রিলায়েবল টেস্ট টেস্টটা কীভাবে করা হয় ফোরামটাস ফুললি প্রোনেটেড সো দিস ইজ সুপানেশন দিস ইজ প্রোনেশন রিস্ট জয়েন্ট ফ্লেক্স রিস্ট জয়েন্ট ফ্লেক্সড ওয়াইল মেনটেনিং দিস পজিশন আমি যদি প্রেসিভ এক্সটেনশন করি এই পজিশন আমি পেসি এক্সটেনশন করি যদি সেটা এখানে পেন ফিল করে তাহলে আমি ধরে নেব তার তার টেনিস এলবো থাকতে পারে কিন্তু এই এই টেস্টটা নার্ভের ক্ষেত্রেও পজিটিভ হতে পারে যে নার্ভ যদি ইনভলভ থাকে তার পোস্টিয়ার ইন্টারসিয়াস নার্ভের কম্প্রেশন থাকে এন্ট্রাকমেন্ট থাকে এই ক্ষেত্রেও পেশেন্ট পেন ফিল করবে এখানে টেনিস এলবো থাকলেও ট্রু টেনিস এলবো থাকলেও বা টেন্ডিনোপ্যাথি থাকলেও পেশেন্ট এখানে পেন ফিল করবে যার ফলে এটা এটা দিয়ে আসলে আইডেন্টিফাই করা যায় না আসলে নার্ভ নার্ভের সমস্যা নাকি ওয়ানলি টেন্ডনের সমস্যা আচ্ছা নেক্সট আমি বলছি ইস ইসিআর বিটা ভেরি কমন ইসিআর বিটা অরিজিন হচ্ছে সুপ্রকা টেন অপ্রেস্টাল জাংশন ইলেকট্রালেপি কন্ডাইল থেকে টেস্টগুলো কী কী পজিটিভ হবে মোস্ট পেইন উইথ রেজিস্টেড রিস্ট এক্সটেনশন অ্যান্ড উইথ রেডিয়াল ডেভিয়েশন মাইল্ড পেইন উইথ পেসিভ রিস্ট ফ্র্যাকশন অ্যান্ড মিলস টেস্ট যেটা যেটা আমরা আমরা বলেছি মোস্ট পেইন উইথ দ্য রেজিস্টেড মেটা এমপি MP extension so rested extension of the index MP just ignore that rested extension of the index finger and middle finger tenderness is thakbe I must say I just got it I just got it basically tenderness is thakbe I just got it very common next to say EDC second most common involved muscle so I can tell you how it I keep up a most pain with rested wrist extension and or with the real deviation most pain with the passive wrist flexion the mills test most pain with wrist extension of the index finger middle finger ring fingers uh, small finger tenderness like way over anterior lateral epicondyle little bit forwards so some may very painful go away it over on a terribly common 
ओके नेक्स्ट निरल इश्यू अब दैटरल एलबो कौन हमें निरल निरल टीस्यू हमें एसेस करबी जो जो एक पेशेंट जो एसेसमेंट कर लम जो रेजिस्टेड मिडल फिंगार एक्सटेंशन कर ले देखने पेन फिल कर थ्री टू टू थ्री सेंटीमिटार डिस्टाल टू एलबो जॉन्ट ये जो पजिटिव है तक ही टेस्टगुल्लो करब जो टेस्ट नेगेटिव है जो से पेन फिल ना कर टेस्ट कर दरकार नहीं रिसेंट आर्टिकले बोलते मैं मडल बोलते सबधरण लैटर लिपिक कंडलजिया अथवा टेनिस क्षेत्र ही नार्व इनवलमेंट थे ये बोलते जो प्रिभिया मडल्स हाव सजेस्टेड दैट द कंडिशन इज मेनलि ए डिजेनारेटिव टेंडोनोपैथी मैं आर्लियर भार्शने आर्लियर टाइमे जानतम जो टेंडन टेनिस एलबोटा मोस्टलि डिजेनारेटिव टेंडोनोपैथी बाट वाला जेटा बोलते से हाइपोथिस अब दिस अब दिस वार्क इज दैट एलि इज द क्लिनिकल मैनीफेस्टेशन अब द प्राइमरि नार्भास सिसटेम डिजर्डर और वो बोलते प्राइमरि नार्भास सिसटेम समस्या है और इटार कारण यटार कारण इनक्रीज निरल एक्टिविटी बाढ़ार कारण टेंडन चेन्ज टेंडने चेन्ज आसे जयंटे चेन्ज आसते मासले चेन्ज आसते मैंने शुरूटा नार्व थे शुरू दें एट अन्न स्ट्राक्चारगते इफेक्ट कर सब सेकेंडारि बाट प्राइमरि हे नार्व नार्भर समस्या रिसेंट एक स्टाडी देखल अच्छा हमें आगे बोलिए रेजिस्टेड मिडल फिंगार जो एक्सटेंशन कर पेशेंट ये पेन फिल कर दें रेजिस्टेड फोराम सुपारनेशन करब ताके हाट्ट के पोनेटेड रेखे ताके बोलो तुम सुपारनेशन करो मैं पाम दिए नहीं आसो हमें रेजिस्टेंस दीब जो से पेन फिल कर समस्यालते दें नेक्स्ट टेस्ट हमें जेटा करी हाइपार आपार लिम निरोडाइनमिक टेस्ट हमारे साथ एक्टिविटी का पेशेंट के बला है हाट्ट के थाम रेखे ये धरे तपर से जेटा कर देखा ये ये नहीं हाट्ट के टूस्टेड कर माथाटा अन्न दिखे सैड फ्रैक्शन करपोजिट अपोजिट डेक्शन साधारण जेटा है आप जो एक करी सब सब क्षेत्र मोस्ट अफ द टाइम नर्माल सैडे कर लेखा जाए टेंशन फिल करी ये नर्माल बट जो यम है सरि जो एरक है टेंशन फिल करेशन खूब अपोजिटे साधारण टेंशन बाढ़े बाट जो यम है एक पास हलो बाट से टेस्टा जो अपोजिट सैडे करब जो जो कम्पेयर कर देखे अन्न सैडे यार सेंसिटिविटी खूब बेसि कारण दुई पास सेंसिटिव जो बोलते हाइपालजेसिया इनक्रीज रेसपन्स टू ए स्टिमुल दैट इज नर्माली पेनफुल ओके साधारण सब क्षेत्र है पेशेंट एक टू टेंशन फिल कर पुलिंग फिल कर दैट इज नर्माल बाट जो अन्न सारे जैसे इनवल्व सारे जो हमें करब जो देखीजे अन्न पास पासे सेंसिटिविटी बसि पेशेंट टिंगलिंग नामनेस अथवा बसि पुलिंग फिल करते हुई उथ हेड क्या सैड बेंडिंग से क्षेत्र में धरब जेहेतु तरह पासाते सेंसिटिविटी बसि तर मान दिस टेस्ट इज पजिटिव देखिए एक भिडियो देखाना जाए कि नहीं We bring the wrist into flexion and ulnar deviation. Come up, and we don't hike the shoulder or depress. We just maintain it in neutral, and the shoulder is abducted, and then we can side bend to add a little more tension. So, that means we can in position and take a minute on side bend. Nicola, that will be a kind of sensitivity to barbe or no arm at all. So next. नेक्स्ट टेस्ट जो करी सारा विकल्प स्पाइन समस्या आना तरह 
সমস্যাটা তার সার্ভিক্যাল স্পাইন থেকে আসতেছে কিনা এটা রুল আউট করার জন্য আমরা যেটা করি স্পার্লিং টেস্ট অথবা ফোরামেনাল কম্প্রেশন টেস্ট বলা হয় এক্সটেনশন অফ দ্য নেক পেশেন্টকে বলা হয় পরে তাকানোর জন্য দেন রোটেটিং দ্য হেড যে পাশের সমস্যা সেদিকে আমি রোটেট করব করার পরে আমি ডাউনওয়ার্ড প্রেশার দেব আমার দুই হাত দিয়ে পজিটিভ ফাইন্ডিং যেটা হবে যে পেশেন্ট যদি রেডিকুলার পেইন কমপ্লেন করে তার আর্মের দিকে অর্থাৎ বিলো অ্যালবোর দিকে অ্যালবোর নিচে তাহলে টেস্ট ইজ পজিটিভ তাহলে আমি বুঝতে পারবো তার হয়তো সমস্যাটা না তার নেক থেকে আসতেছে আচ্ছা নেক্সট আর্টিকুলার ইস্যু আচ্ছা আর্টিকুলার ইস্যু আমি আগে বলছি যে আর্টিকুলার কখন আমি চেক করব আমাদের সবসময় আর্টিকুলার ইস্যু চেক করা দরকার নেই আমি যখন বলছি যে একটা পেশেন্টে যখন অ্যালবো এক্সটেন্ডেড রিস নিউট্রাল তার রেস্টেড রেডিয়াল ডেভিয়েশন রেস্টেড আন্ডার ডেভিয়েশন বোথ আর পেইনফুল তখনই শুধু আমি আর্টিকুলার আর্টিকুলেশন বা আর্টিকুলার ইস্যুটা চেক করব আর্টিকুলার ইস্যু কী হতে পারে আমি আগেই বলছি যে তার কেঁপে চলাম অথবা রেডিয়াল হেডে আর্থাইটিস থাকতে পারে কার্টেজ ড্যামেজ থাকতে পারে অনেক সময় যেটা হয় রেডিয়াল হেড হাইপার মোবাইলিটি হতে পারে তার হাইপার মোবাইল হতে পারে সেক্ষেত্রে হতে পারে এক্ষেত্রে যেটা হয়েছে যে তার রেডিয়াল হেডটা টু ফার ল্যাটারালি এটা অনেক সময় অনেক সময় সব ব্লাক্স হতে পারে অনেক সময় যেটা হয় যদি এখানে লিগামেন্টে রাপচার থাকে এটা যেন রেডিয়াল হেডটা অনেক সময় সব ব্লাক্স হতে পারে ডিউ টু পোস্টো ল্যাটারাল ইনস্টেবিলিটি আচ্ছা পুল টেস্ট আমরা যেটা কন যদি তার হিমোরেডিয়াল না জয়েন্টের সমস্যা আছে কিনা এটা বোঝার জন্য আমরা যেটা করি খুব সিম্পল টেস্ট পেশেন্টকে তার অ্যালবোটাকে লুজ প্যাক্ট পজিশনে রাখা হয় লুজ প্যাক্ট মানে অ্যালবোর ক্ষেত্রে লুজ প্যাক্ট পজিশন হচ্ছে সেভেন্টি ডিগ্রি অ্যালবো ফ্লেকশন প্লাস থার্টি ফাইভ ডিগ্রি সুপাইনেশন দ্যাট ইজ দ্য লুজ প্যাক্ট মানে এই পজিশনে তার 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 যে তার যে তার যে ক্যাপসুল জয়েন্ট ক্যাপসুলটা সবচেয়ে বেশি লুজ পজিশনে থাকে অথবা রিল্যাক্স পজিশনে থাকে এই পজিশনে নিয়ে তাকে আমি তার আমি তার ডিস্টাল হিউমারসটাকে আমি এই হাত দিয়ে স্ট্যাবিলাইজ করবো এবং এখানে তার আলনাটা স্ট্যাবিলাইজ করার জন্য এখানে একটা কিছু দেওয়া হয় কোনো একটা ডেভিড হার্ট কোনো কিছু একটা দেওয়া হয় তারপরে তার তার রেডিয়াল হেডটা আমি পুল করব জেন্টলি আমাদের আমার অন্য হাত দিয়ে পুল করব করার পরে তাকে বলবো তার রিস্টটা এক্সটেনশন করার জন্য আমরা জানি যে টেনিস অ্যালবোর ক্ষেত্রে রেজিস্টার রিস্ট এক্সটেনশানে করলে পেশেন্ট এখানে পেইন ফিল করে আর যদি এরকম হয় যে আমি তার ডিস্টাল হিউমাসটা স্ট্যাবিলাইজ করলাম আলনাটা স্ট্যাবিলাইজ করলাম রেডিয়াল হেডটা হেডটা পুল করে তাকে বললাম তাকে বললাম তার রিস্টটা উপর দিকে পুল করার জন্য তার এই ফোরামে প্রেশার দেওয়ার জন্য যদি সেই পুল করার অবস্থায় রেস্ট এক্সটেনশন করলে যদি সেখানে পেইন ফিল না করে বা কম পেইন ফিল করে তাহলে আমি বুঝতে পারবো তার জয়েন্টের সমস্যা খুবই ইজি সিম্পল টেস্ট করতে তো দশ সেকেন্ড পনেরো সেকেন্ড লাগবে কিন্তু এটা দিয়ে আমরা বুঝতে পারবো তার জয়েন্টের সমস্যা আছে কিনা এবং এটা এটা আমাদের ট্রিটমেন্টটা আমি গাইড করতে পারি যদি পেশেন্ট কম পেইন ফিল করে দেন দ্যাটস দ্যাটস ইটস সেলফ ইজ এ ট্রিটমেন্ট আমরা ওইভাবে পুল করে হোল্ড করবো থার্টি সেকেন্ডস টু ওয়ান মিনিট যেটা পেশেন্টের পেইন কমানোর জন্য খুবই উপকারী নেক্সট লিগামেন্টাস লিগামেন্টাল স্টেবিলিটি আমি বলছি যে পেশেন্টের যদি রেডিয়াল হেড এক্সেসিভ মুভমেন্ট থাকে হাইপার মোবিলিটি থাকে বা সাব বাগুলেশন হয় বা ট্রমার হিস্ট্রি থাকে তাহলে আমরা লিগামেন্ট লিগামেন্টাস টেস্ট করে থাকি ভ্যারাস ইনস্টেবিলিটি টেস্ট ভ্যারাস স্টেবিলিটি টেস্টটা যেটা করা হয় পেশেন্টের এই যে অ্যালবোটাকে টু টু থার্টি ডিগ্রি ফ্লেকশনে নেওয়া হয় নেওয়ার পরে এক্সামিনার অ্যাপ্লাইস অ্যান্ড অ্যাপটা এডিডাকশন আর ভ্যারাস ফোর্স আমরা ভ্যারাস ফোর্স অ্যাপ্লাই করব করলে পেশেন্ট যদি পেইন ফিল করে অথবা ল্যাক্সিটিভ ল্যাক্সিটিভ বা এক্সেসিভ মুভমেন্ট আমরা ফিল করি রেডিয়াল হেডের এখানে তাহলে বুঝতে হবে তার টেস্টটা পজিটিভ আমরা একটা ভিডিওতে আমরা এটা দেখবো এখন This is going to be a video on the varus instability stress test for radio or lateral collateral ligament instability in the elbow joint. Hi, welcome back to PhysioTutors. Unfortunately, it was not possible to find any statistical data on the diagnostic accuracy of this test. To conduct the test, you can have your patient in a standing position. With one hand, fixate the humerus and put it in external rotation. Palpate the radial collateral ligament. Flex the elbow to approximately 20 to 30 degrees and then apply an adduction or varus force. Usually you will find a tense ligament, though if you experience increased laxity 
a change in range of motion, pain or a soft end feel, this indicates an injury to the ligament. Okay. 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 Pain feels very hot. But if the radial head is subluxed, it is very hot. We can push-up sign positive. We can see the position. Prone position. Floor push-up. Excel load. Heart is supinated position. Now it is externally rotated. We can see the pain feels very hot. We can test the positive. Next is the chair sign. We can see the बशर्ते ही उठता है उन्होंने जो ना हार्ट टाके हार्ट के पोजीशन में हम देखें कि वह हार्ट का पोजीशन रखा हुआ है इसे एक्सेल लोड वाल्गस प्रेशर सुपरनेशन ऑफ़ द फोरम इस शेख ने पेन फील करे तो लम्बे धोरण ने वो तार चेयर साइड टा पॉजिटिव तो देर कम हो जाए तो पेशेंट एक पुशअप साइनल चेयर साइड पॉजिटिव जेटा मैं आह 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 फेसबुक या मैं पोस्ट करे चिल्लम जेटा पेशेंट एर 40 इयर्स ओल्ड तार ऑनगोइंग राइट लैटरल बो पेन दो ही मार्च थोड़े क्लिनिकल टेस्ट करते गया मैं देखलाम जेटा रेसिस्टेंट रिस्ट एक्सटेंशन एंड रेडियल डेविएशन आह बोथ आर पेनफुल एवं शे पेनफुल करते सिक्स आउट ऑफ टेन ECRB समस्या ECRB अथवा ECRL अथवा EDC जिको नर समस्या थकते पड़े। Next step है हम जरा कुल्ला with resistant wrist extension and ulnar deviation patient notes less than one। तब मने जहाँ से resistant ulnar deviation कुल्ला पर pain को भी कम अथवा नहीं। तब मने EDC तब मने इसमें काल्पनिक अलर्ट्स हर समय वाला नहीं। Next test है हम देख लाम तब मने जहाँ तार Testing of the index, middle, ring, small finger extension. I will test the patient to keep up and close. She could follow the index among middle finger test. You can call me to the test extension. She pain feel good to the chair out of 10, 4 out of 10. But no pain with the ring in the small finger. It will take on the ship. You have a stand extension column. It will take on a pain. She feel good to the center. But on either the shape pain feel good to the talent corner structure. Some of the people. अच्छा इखाने एक उत्तर टा होते हैं अच्छा उत्तर टाइम पहले बोलते हैं तब मने एक टा पेशेंट जब कौन ए दो टा फिंगर एक्सटेंशन कॉले पेन है पेशेंट डर क्यों होते पारे तार ईसी आर एल होते पारे ईसी आर बी होते पारे बट आमी बोलते हैं सिया बर जे पर तार रिंग फिंगर एवं स्मॉल फिंगर एक कॉले तार कौन पेन फ इखाने EDC हो बेना कारण हो बेना कारण EDC आम बोलते हैं चार्ट डिजिट चार्ट इंसर्शन इखाने 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 तो EDC इन बाव था के एक्सटेंशन डिजिटल रूप का मिनिस शे सब लोगों ने पेन फील करा रखा था अथवा ये दुई टा बातें इधर तक बेशी पेन फील करा रखा था इटा तो शामन्न पेन फील करा रखा था बट इखाने � the ECRL insertion is the second digit, the ECRB is the third digit. But the pain is the same pain. If you don't have ECRL, you don't have ECRB. ECRB is the first one. Because ECRB is the first one. It's the first facial connection. It's the first connection. It's the first one. 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 हलो इखाने पेन फील करते बाल अथवा एक तर समस्या था क्लो अभी देखने रेस्टेंस एक तर तो शे पेन फील करते बाल तब माने अभी तर ईडीसी टा रोलाउट करलाम तार तर समस्या था क्या नियंत्रण थोबे ईसीआरबी ताशा कोरी आमदेर इस लेक्चर में मध्य में आमदेर उन्हें टाइम रख क्लियर हुए चे जासूले पेशेंटेर क 
नेक्स्ट स्टेपे नेक्स्ट टाइम आलोचना करब एक ट्रिटमेंट नहीं कि भाव विभिन्न कंडिशनगुल ट्रिटमेंट करते आशा करी हमारे लेक्चारे माध्यम उपकृत हब कारो को कोश्चन थकले प्लिज लेट मि नो सबा के धन्यवाद आर देखा